മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസിലെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും മറ്റൊരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ എന്നും സൈഡ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്നുമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ സ്കെയിൽഡ് ആയാൽ That means, ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് മറ്റൊരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കിനി എടുക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഒരാങ്കിൾ മറ്റൊരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഇതാ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഈ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഈ സെക്കൻഡ് ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ തേർഡ് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് ഇത് രണ്ട് ട്രാങ്കിളും സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എ ബി സി ആണ് ഇത് പി ക്യു ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ സിമിലർ ടു ട്രാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എ എ പി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിന് ഈക്വൽ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കോൺക്രുവൻറ്റ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്സും ഈക്വൽ ആവുക ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും സൈഡ്സ് പ്രപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ബൈ പി ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബി സി ബൈ ക്യു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ പി ആർ സൈഡ്സ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ദാ ഇതുപോലെ വേറൊരു ട്രാങ്കിളും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഏത് സ്കെയിലിലാണോ ഇതിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് അപ്പം ഇതിന് ഇത് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ടെൻ ഇതുപോലെ പ്രപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ടു ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഇതിന് ഇൻറ്റു ടു എന്ന സ്കെയിലിലാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന സ്കെയിലിലാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ്സ് ഇതേ സ്കെയിലിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാണ് എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പി ക്യു ആർ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ സിമിലർ ടു ട്രാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നോ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന
കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഈക്വൽ ആണ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിനെങ്കിൽ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ എസ് 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 അതായത് സൈഡ്സ് മൂന്നും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഒരേ സ്കെയിലിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് സെവനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ദ സെയിം ആസ് ദോസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ആൻഡ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫോർ ഇത് സൈഡിൽ സിക്സ് ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോർത്ത് സ്കെയിൽഡ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ത്രിബിൾ അല്ല ത്രീ ടൈംസ് അല്ല വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ഇതിനേക്കാളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എത്ര വരണം ഫൈവ് ഇനി ബി സി ആണെങ്കിലോ ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ആണ് അവിടെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ത്രീ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ടു അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബി സി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇനി നമുക്കൊരു ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വലിയ ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഓക്കെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി സി എടുക്കുകയാണ് അതായത് ബി സി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഞാൻ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അതാ ഞാൻ ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ലെങ്ത്ത് താഴെ വരച്ചു അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാങ്കിൾ എന്തായി നമ്മുടെ ട്രാങ്കിൾ ഇതാ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ബി സി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് കണ്ടോ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ടൈംസ് ടു ടൈംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകളാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ദിസ് പിക്ചർ ഓഫ് എ കോഡ് ലാറ്ററൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ കോഡ് ലാറ്ററൽ വിത്ത് ആംഗിൾസ് ദ സെയിം ആസ് ദോസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് സൈഡ്സ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ കോഡ് ലാറ്ററൽ വിത്ത് ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഒരു കോഡ് ലാറ്ററാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡ് ലാറ്ററലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ലാറ്റർ ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫോർ ഇത് ടു ഇത്രയും സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകളും
അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കിവിടെ ത്രീ വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ അപ്പോൾ ഇത് നയൻ കിട്ടി എ ബി ഇനി ബി സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഇനി ഫൈവ് എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ഫോർ എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കട്ട് ചെയ്താൽ ടു വരും അപ്പോൾ സിക്സ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ടു സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ എന്തോന്നു ത്രീ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കോഡ് ലാറ്ററാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ലെങ്ത്തുകൾ ഓരോന്ന് എടുക്കാം എ ബി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ എ ബി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി എടുത്തു എ ബി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക ബി സി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്താൽ ബി സി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു ഇനി എ സി എടുക്കുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എ സി എടുക്കുകയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഞാനിത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി That means, ഇത് നയൻ ഇത് ബി സി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ സി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സി ഡി സി ഡി ത്രീയും എ ഡി സിക്സും അപ്പോൾ എ ഡി സിക്സ് എടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എ ഡി സിക്സ് എടുത്തു സിക്സ് എടുത്തു ഇനി സി ഡി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എ ബി സി ഇവിടെ നിന്ന് ഡി കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണിത് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്രയായി മാറി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് ലാറ്റർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ലാറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സൈഡ്സ് വരണം ആംഗിൾസ് വ്യത്യാസം വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ ആംഗിൾ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്താ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി എ ബി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം എ ബി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് നയൻ ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇത് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി ഡി എ ഡി എം എടുക്കുക സൈഡ്സിനെ ഒന്ന് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് നയൻ ഇനി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഞാൻ ഈ ത്രീ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ഇവിടുന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ 
ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വശങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ വശങ്ങൾക്കെല്ലാം വശങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആംഗിൾസിന് മാറ്റം വരും കണ്ടോ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഈ കോഡിലാറ്ററിലും ഈ കോഡിലാറ്ററിലും ഒരുപോലെയാണോ ഇത് എന്താ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടോ സൈഡ്സ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോഡിലാറ്ററൽസും വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതേ പ്രപ്പോഷനിലാണ് ഇവിടെ നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും കണ്ട ഇത് വ്യത്യാസമായ പ്രപ്പോഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡിലാറ്ററൽ കണ്ടോ ഈ കോഡിലാറ്ററലിന് പ്രപ്പോഷണലായിട്ട് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സ്കെയിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ഇതും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സൈഡ്സിന് മാറ്റം ഒരേ പ്രപ്പോഷണലല്ല സൈഡ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ എല്ലാം മാറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവും ഇതാ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ഇതും നോക്കൂ എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ സെയിം മെഷേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ്സ് മാത്രം സെയിം മെഷേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൈഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം സ്കെയിലായാൽ മാത്രമേ രണ്ടെണ്ണവും സിമിലർ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് കോഡിലാറ്ററൽ ഫോം ചെയ്യാനും ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാനും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്കെയിൽഡ് എന്ന് അറിയാം സാധാരണ ഡബിൾ ആക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ എടുത്താൽ നമ്മൾ സിക്സ് എടുക്കുക അതിന് പകരം ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ണും വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ആൻഡ് ഹാഫും ഒക്കെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് പുതിയ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി 